हेलो एवरी वन लेट मी वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस प्रोसेस कंट्रोल प्ले लिस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंटीग्रल या आई कंट्रोलर के बारे में पढ़ाया था इन दिस लेक्चर आई विल ट्राई टू कवर द डेरिवेटिव और द डी कंट्रोलर सो लेट अस स्टार्ट डेरिवेटिव कंट्रोलर की नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि वाई डेरीवेटिव कंट्रोलर वाई वी नीड टू यूज अ डेरीवेटिव कंट्रोलर वी नीड टू यूज अ डेरीवेटिव कंट्रोलर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग अर आई कंट्रोलर एक आई कंट्रोलर यूज करने की वजह से जो प्रॉब्लम हमको इंट्रोड्यूस हुआ है या फिर जो प्रॉब्लम्स हमको फेस करना पड़ा है उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव कंट्रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं एक डेरिवेटिव कंट्रोलर में द कंट्रोलर आउटपुट इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर्स एंड हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज अ रेड कंट्रोलर डेरिवेटिव कंट्रोलर इज ऑल्सो नोन एज एंटीसिपेटरी कंट्रोलर बिकॉज इट एंटीसिपेट्स द अपकमिंग एरर्स ये फ्यूचर एरर्स को एंटिसिपेट या प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में किस टाइप का एरर सिस्टम को सिस्टम के लिए हानिकारक हो सकता है ठीक है तो उसी एरर्स के लिए कंट्रोलर आउटपुट जनरेट किया जाता है डेरिवेटिव कंट्रोलर में ओके नाउ लेट अस फाइंड आउट द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द कंट्रोलर आउटपुट ऑफ अ डेरिवेटिव कंट्रोलर सिंस वी नो दैट द कंट्रोलर आउटपुट इन केस ऑफ अ डेरिवेटिव कंट्रोलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर्स सो वी कैन राइट पी इज प्रोपोर्शनल टू डी ई बाई डी टी वे डी डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल वी हैव टू इंट्रोड्यूस ए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन इन दिस केस इट इज गोइंग टू बी के डी के डी स्टैंड फॉर डिफरेंशियल गेन नाउ देर इज अ रिलेशन बिटवीन के डी एंड टी डी विच इज द रेट टाइम रिलेशन इज के डी इक्वल्स टू टी डी so we can substitute the value of kd as td in the next step so p equals to td into de by dt now applying laplace transform in this particular step we can write p of s equals to td into s e of s okay so this is uh, the p equals to td into de by dt this is the final expression for the controller output of a derivative controller here p is the controller output kd is the differential gain and td is the rate time okay now let us see the derivative controllers output the graph okay agar derivative controller mein hum ek ramp signal ko use karte hain as an error signal so output mein ek step signal milega because the derivative of a ramp signal is basically a step signal so i hope it is clear agar ramp signal ya step signal ke bare mein aap logo ko understanding nahi hai to please comment below हम लोग एक सेपरेट लेक्चर बना के आप लोगों को रैम सिग्नल या स्टेप सिग्नल के बारे में समझा देंगे ओके नाउ लेट अस लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डे कंट्रोलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डे कंट्रोलर इंक्लूड्स इट्स एडवांटेजेस एज वेल एज द डिसएडवांटेजेस। द फर्स्ट पॉइंट इज इफ द एरर इज स्टेप चेंज दैट इज सडन द कंट्रोलर आउटपुट विल बी जीरो एरर अगर सडन या स्टेप चेंज होता है द कंट्रोलर आउटपुट विल बी जीरो बिकॉज कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव हमेशा जीरो होता है वी नो दैट राइट In case of a डी controller, the response is much faster. Integral या proportional controller में response उतना ज़्यादा fast नहीं था जितना D controller में है So this first point is basically a disadvantage, and the second point is an advantage of D controller. So keep that in mind. Okay? The D controller is not used in steady state, but it responds for the transient state. I controller में क्या था I controller was only used. I controller was used only for improving the steady state response. वो transient state के लिए respond ही नहीं करता था लेकिन D controller का क्या है कि it is not used in steady state, but it responds for the transient state. पूरा उल्टा है okay? Steady state response और transient state response के बारे में मैंने आप लोगों को integral controller वाले lecture में समझा के दिया था okay? So I hope that will help. D controller is suitable to use in case of if the process reaction rate is sluggish. एक process में अगर the reaction rate is very slow या very sluggish, then उसी का तो हमको speed of response अच्छा करना है right? उसी में तो हमको response fast करना है So in that case we will use a D controller. Okay? D controller is also called a lead controller. I controller क्या था I controller was also called a lag controller, but D controller is basically a lead controller. because it leads right the controller output is leading the error generated error generate hone se pehle hi controller output provide kar raha hai matlab future mein jo error generate hoga usi ke liye controller output provide kar raha hai so that is the reason why it is a lead controller it is a high pass filter as well because uh, jo d controller hai usko use karne se the higher frequencies will 
विल बी पास बट जो लोअर फ्रिक्वेंसीज होंगे वो पास नहीं होंगे ओके द डी कंट्रोलर एड्स जीरोज टू द सिस्टम एंड जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सिस्टम में जीरो ऐड होता है देन द स्टेबिलिटी विल इंक्रीज अगर सिस्टम में पोल्स ऐड होता है तो स्टेबिलिटी विल डिक्रीज पोल्स क्या है अगर एस डिनोमिनेटर में होते होता है तो दैट इज अ पोल अगर एस न्यूमिनेटर में होता है तो दैट इज अ जीरो सो एज यू नो दैट द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द कंट्रोलर आउटपुट इन केस ऑफ अ डेरिवेटिव कंट्रोलर इज पी इक्वल्स टू टी डी इन टू डी बाई डी यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं देन पी एस इक्वल्स टू टी डी इन टू एस ई ऑफ एस ये जो एस है सिंस इट इज इन द न्यूमिनेटर सो इट इज बेसिकली ए जीरो इन दिस वे द डी कंट्रोलर एड्स अ जीरो टू द सिस्टम एंड हेंस दिस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस नाउ सिंस वी आर डन विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफ अ डी कंट्रोलर लेट एस कंपेयर द पी आई एंड डी कंट्रोलर इन केस ऑफ अ पी कंट्रोलर इट इज हैविंग अ स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स इट इज हैविंग अ गुड स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स तो सही है उसका डिसेंट है स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स बट पी कंट्रोलर में एक परमानेंट रेसिडुअल एरर या फिर ऑफसेट होता था ठीक है उसी को एलिमिनेट करने के लिए वी वेंट टू इंटीग्रल या आई कंट्रोलर सो आई कंट्रोलर इज कैपेबल ऑफ एलिमिनेटिंग द एरर बट आई कंट्रोलर में प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसका रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक बहुत स्लगिश था उसका रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक बहुत स्लो था सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स वी वेंट टू डेरिवेटिव कंट्रोलर इट इम्प्रूव द स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स या जो प्रॉब्लम आई कंट्रोलर में था उसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया था लेकिन uh, उसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया है डेरीवेटिव कंट्रोलर के थ्रू लेकिन द आउटपुट इज जीरो फॉर सडन एरर एंड इट मे ड्राइव द प्रोसेस टू इनस्टेबिलिटी जैसे कि हम लोगों हम लोगों ने देखा था पहले कि सडन एरर या स्टेप चेंज के लिए डेरीवेटिव कंट्रोलर का आउटपुट जीरो हो गया था सो दिस इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल राइट सडन एरर को भी हमको कंट्रोल एक्शन देके उसको एलिमिनेट करना तो पड़ेगा कुछ भी करके लेकिन डेरीवेटिव कंट्रोलर में सडन एरर के लिए कोई स्टेप चेंज एरर के लिए कोई आउटपुट ही नहीं है सो दिस इज अ डिसएडवांटेज राइट एंड डेरीवेटिव कंट्रोलर डज नॉट केयर अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इट मे इवन ड्राइव द प्रोसेस टू इनस्टेबिलिटी सो दैट्स अ वेरी बिग इशू राइट द नेक्स्ट कंपेरिजन इज ऑन द बेसिस ऑफ एरर्स द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर रेस्पॉन्स टू प्रेजेंट एरर्स इंटीग्रल कंट्रोलर रेस्पॉन्स टू पास्ट एरर्स एंड द डेरीवेटिव कंट्रोलर रेस्पॉन्स टू फ्यूचर एरर्स सो आई होप एवरीथिंग अबाउट द प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरीवेटिव कंट्रोलर्स आर नाउ क्लियर टू यू अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है देन प्लीज कमेंट बिलो एंड लेट अस नो हाउ वी कैन इम्प्रूव ओके सो वी आर डन विथ द पी आई एंड डी कंट्रोलर्स फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट दी प्रोपोर्शनल इंटीग्रल दैट इज पी आई कंट्रोलर एंड अकॉर्डिंगली सब्सिक्वेंटली वी विल स्टडी दी पी डी एंड द पी आई डी कंट्रोलर्स एज वेल सो दैट्स इट फॉर टूडे थैंक यू मिलते हैं अगले लेक्चर पर